Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với bài số 14 và ngày hôm nay chúng ta sẽ học về một cái dạng mới để chính là dạng advantages outweigh disadvantages và với cái dạng này á, thì mình có rất nhiều cách trả lời nhưng khi mọi người đã nói rằng cái này có nhiều benefit hơn á, thì mình nên giải quyết được vấn đề gây ra nó có thể gây ra tại sao lại thế bởi vì có well, basically khi mà mình nói rằng uh, mình có một vài cái problems là problem số 1 là problem số 2 là nhưng giải quyết nó rất là ngon đúng không vậy benefit là benefit là benefit là thì khi đấy nó rõ ràng toàn benefit đúng không problems nó đã bị giải quyết rồi mà đúng không vậy thì rõ ràng cái chiều trả lời rất là dễ có những bạn nói rằng thằng này có nhiều problems thằng này có nhiều benefit do đó nó nhiều benefit hơn nhưng benefit này cảm giác chẳng hơn gì ấy, thì người ta đọc người ta bảo mày nói là hơn nhưng tao chẳng thấy hơn gì thì khi đấy nó không được hợp lý và mọi người sẽ bị trừ điểm cái phần này bởi vì qua well, basically nó không thật sự hơn và thường thì giám khảo sẽ cho mọi người khoảng 6 đến 7 điểm cho phần hoàn thành nhiệm vụ bởi vì những cái giám khảo ấy mà người ta khó tính ấy, người ta sẽ cho 6 điểm cho phần hoàn thành nhiệm vụ bởi vì rõ ràng là không hơn mình ở trên mở bài mình bảo hơn à, cái phần thân bài một mình bảo có một vài cái problems nó mạnh luôn hơn cả cái phần advantages của cái phần uh, thân bài hai á xong đến kết luận mình lại bảo hơn bảo hơn đâu thế hơn đâu nó không hề mạch lạc từ đến cuối do đó mọi người sẽ bị trừ điểm cái phần đấy rất là dễ bị 6 điểm nên là mình cứ đưa ra cái problem sao mình giải quyết nó thôi đừng lười đúng không mình giải quyết nó thì rất là dễ thường vấn đề nào chẳng có cách giải quyết một câu ngắn gọn thôi là ok được chưa vậy thì cái cách triển khai thực chiến như thế nào chúng ta sẽ đi vào với cả phần ngày hôm nay so đề bài there are more workers working from home and more students studying from home this is because Uh, computer technology is more and more easily accessible and cheaper. Do the advantages outweigh the disadvantages? Well, basically, mình thấy thằng này outweigh the disadvantages. Do đó, mình sẽ lựa chọn cái chiều đấy để viết và mình sẽ giải quyết hết các cái disadvantages có thể. Có. <cười> so, uh, basically, mở bài cứ ngắn gọn đơn giản thôi nhé. Uh, chỗ này mình cho một cái câu general statement vào đây này. So the increasing affordability of modern technologies such as computers and smartphones has facilitated teleworking and virtual learning. Teleworking là chính là cái việc uh, work from home. No? Virtual learning là chính là study from home. As such, therefore, there has been a progressive increase in the number of remote workers and learners. Remote workers, nay, learners, nay in many parts of the world. While the shift towards working and studying from home may cause some problems. Mọi người sẽ thấy nó có problems rõ ràng luôn đúng không? Cái nào chẳng thế? The overall impact has been tremendously positive. Thì mình sẽ nói rằng mọi thứ nó đều rất là ngon đúng không? Overall impact, mọi người nhớ là phải overall nhé. Uh, so, thân bài mới là cái chỗ quan trọng này, mình triển khai nó như nào? đương nhiên khổ một mình sẽ nói về cái drawbacks bởi vì nó cái chiều yếu hơn mình sẽ nói trước sau đấy mình nói về cái chiều mạnh hơn. So admittedly, the drawbacks of remote working and learning are evident. As for the former, the former mọi người biết là gì rồi đúng không? Là thằng đằng trước remote working. Teleworkers are more susceptible to psychological problems such as boredom, buồn chán này, depression, trầm cảm due to the lack of face-to-face -face interaction with their colleagues. Không nói chuyện được với cả tụi colleagues dễ bị những bệnh này. In addition, adults who opt for working from home for childcare reasons tend to find it hard to concentrate on their work. Khó concentrate thì sao đúng không? Hence, đây là kết quả. Lower productivity. Mọi người nhớ là danh từ nhé. Lower productivity. Kết quả làm việc tốt hơn, à, tệ hơn. So similar challenges are found in internet-based learning. Uh, nói chung là cái similar challenges thì sẽ được thấy ở trong cái internet-based đúng không? Mình phải refer đến các cái thằng này nữa. Online lessons lack the element of competition that traditional classes offer. Nói chung mà không có sự kiểu uh, cạnh tranh, đúng không? And there is inevitably less direct interaction between students and teachers. Inevitably có nghĩa là kiểu không thể tránh khỏi, đúng không? Ít cái sự tương tác giữa students and teachers hơn. Thì sao, đúng không? Uh, these factors may negatively affect students' motivation to study leading to lower academic results vậy là kết quả thấp hơn ok yeah. không có motivation để study thì kết quả thấp hơn thôi mọi người sẽ thấy ảnh hưởng đến cái năng suất làm việc này kết quả học thành tốt hơn này vậy đạo nếu mình phải giải quyết nó đúng không? 
giải quyết là như thế nào mình sẽ sang phụ thân bài hai nha so uh, despite the negatives mentioned above the benefits of the trend towards learning and working remotely are more significant mọi người sẽ thấy ở bên kia mình dùng là remote learning and working bây giờ mình dùng là learning and working remotely are more significant đây là cái sự linh hoạt cần có của bảy tám chín điểm gì đấy trong phần từ vựng động on an individual level đây là cái cách mà mọi người có thể dùng để như kiểu refer đến một cái mảng nào đấy một cái nhóm nào đấy đúng không nó hay hơn dùng firstly secondly mà không hề rõ ràng while distant learners can study whenever and wherever is convenient teleworkers can still take care of their children or elderly members and earn money at the same time rõ ràng cái thằng này rõ ràng có lợi ích đúng không học hành làm việc các thứ bất kỳ nơi nào mong muốn nhưng biết đâu ảnh hưởng đến cái năng suất làm việc thì sao đúng không nhiều người sẽ bảo là nha yeah, có thể làm cái đấy nhưng mà ảnh hưởng đến năng suất làm việc xong rồi có cái bệnh mental problems như kiểu depression boredom các kiểu đúng không vậy thì giải quyết sao nếu mà mình chỉ viết như này xong mình chốt lại ấy, thì nó sẽ không được make sense lắm người ta sẽ bảo mm, yeah sounds good but um, I'm not sure that the positives are actually more significant than the negatives đúng không so uh, also they also have complete freedom to design their learning and working environment to best suit their personal preferences and needs enhancing their productivity and creativity Uh, but mình giải quyết được vấn đề về productivity rồi này, đúng không? Người ta có thể design cái đấy thoải mái luôn. On a business level, institutions and companies allowing distant learning and remote working, những cái cơ sở ấy mà cho phép làm cái này, can reduce operational costs in the form of fewer classrooms and offices and lower electricity bills. Những cái khoản tiền như này thì sẽ được giảm đi. Thì chúng nó sẽ có lợi ích đó, đúng không? Vậy thì on a business level, rõ ràng, có lợi ích rõ ràng rồi. Nhưng mình mới giải quyết được productivity. Còn vấn đề về mental problems, depression, nghe rất là kinh khủng đúng không? Vậy thì giải quyết sao? Mình sẽ cho xong dưới kết bài. Mọi người nhớ cái đoạn này, đoạn rất là quan trọng này. Nó là một cái stipulation, uh, một cái điều kiện. Uh, in conclusion, I believe that the advantages of the decision to study or work from home outstrip nhiều hơn the disadvantages. This is provided that they cũng kiểu ăn điểm 9 cho bài luôn, không phải 9 điểm do cái việc là có cái cụm này đâu nhỉ, mà là cái ý đằng sau của nó sẽ giải quyết hết cái problems của thằng trên đầu bài, ok? Nó sẽ giúp mình được điểm cao luôn. Virtual learners and teleworkers eliminate possible distractions at home and socialize with their neighbors and friends so that their productivity and mental health are not affected. Mọi người sẽ thấy ở trong đây mình sẽ giải quyết được cái distractions at home này để có thể tăng được cái productivity socialize with their neighbors and friends để giải quyết được mental health đúng không so đây là mình đã giải quyết được hết tất tần tật các vấn đề ở trong khổ số 1 đúng không trên đây có vấn đề đấy chính là boredom depression psychological problems and mental problems đúng không xong rồi ảnh hưởng đến productivity ảnh hưởng đến results bây giờ mình giải quyết hết cái đấy bằng cách là bảo ui chúng mày ở nhà nhưng mà well basically chúng mày nên uh, loại bỏ các cái distractions đi đúng không nói chuyện với cả neighbors với friends đi để không bị ảnh hưởng đến các thứ alright thì khi mình giải quyết được như này xong thì rõ ràng là khổ trên nó chẳng có vấn đề gì khổ dưới này toàn lợi ích well rõ ràng là người ta sẽ tin luôn yes đây là cái cách để được tối đa 9 điểm cho phần hoàn thành nhiệm vụ rất dễ 9 điểm luôn ok đơn giản đúng không? Chỉ cần giải quyết hết các cái problems nếu mọi người thấy có các problems và mình đang ủng hộ cho cái lợi ích. À, mình rất thích biết cái chiều này bởi vì giải thường bài nào cũng giải quyết được vấn đề à. Đây là mình giải quyết ở cuối cái khổ kết bài đúng không? Mọi người cũng có thể giải quyết giải quyết luôn trong khổ thân bài, mình có thể nhảy vào mồm chúng nó luôn. Vậy mình sẽ làm như nào? Rồi, some people prefer to live alone. Others enjoy sharing a house with family members, all of family or friends. Do the advantages of living with others outweigh the disadvantages? Well, Professor Zan Zanoi, đúng không? So it is widely acknowledged that we are living in an increasingly isolated world, although some individuals claim to enjoy their somewhat solitary lifestyle. Somewhat một phần nào đó rất là kiểu một mình, đúng không? Rất là thu thu về đó. 
mình người ta không thích giao du với bên ngoài the vast majority mình nói cái này rồi đúng không đa phần of us would rather share our homes and our lives with others rồi mình sẽ phải giải quyết hết các cái vấn đề có thể của cái cuộc sống với cả những người khác đúng không bởi vì mình đang ủng hộ cái chiều này so the drawbacks of living with others are indeed in plain sight in plain sight là rất là dễ thấy firstly one's roommates one ở đây là một người nào đấy hoặc your roommates may behave in ways one finds annoying that you find annoying đúng không they may play loud music leave a mess in the kitchen or spend hours in the bathroom rất là cay cú đúng không nhưng, however, with some tact and diplo diplomacy, nếu mà như kiểu cách giải quyết khéo léo và như kiểu thương thảo, these issues can usually be overcome. Đúng không? Giải quyết luôn. Có vấn đề đúng không? Giải quyết luôn. Không có là nhận gì cả. Another apparent disadvantage of sharing is that one has to take other residents' wishes and opinions into account. Mình sẽ cần phải để ý đến cái wishes và opinion của những người khác đúng không? Nevertheless, giải quyết luôn. Saving, uh, having, why? Saving, why? Uh, having to consider the needs of those one shares the apartment with. One probably becomes more sensitive, caring, and a generally kinder and more likable person. Lấy mà, đúng không? Mình phải như kiểu là nghĩ đến những cái mong muốn và như kiểu cái 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 cảm xúc các thứ của người khác đúng không? Well, hay mà có phải ai sống một mình được đâu đúng không? Nên đó, khi mình phải làm cái việc đấy thì mình sẽ become a more sensitive, caring like luôn. <cười> sensitive, caring and a generally kinder and more likable person. Đúng không? Mình đưa ra trên đây phát giải quyết luôn, đưa ra giải quyết luôn. Đây là cũng là một cách nhé, thay vì giải quyết ở dưới khổ kết bài. Thường thì well mình sẽ mix cả hai cách nếu mà mình thấy mình có giải quyết được ở đây rồi đến kết bài mình cũng nói lại luôn còn không thì mình cứ nói cái lợi ích của nó đây đã xong mình nói đến cái à, cái bất lợi của đây đã xong mình nói đến cái lợi ích xong mình chốt ở cái kết bài mình giải quyết các cái vấn đề có trên cái thân bài bộ ok đơn giản đúng không sau chúng ta chuyển sang thân bài hai kết bài besides this living with loved ones or flat Flatmates is healthier because it is essential that we have warm human contact and that we interact and share our experiences with fellow humans. Fellow humans là những cái người người thôi. Fellow là cùng cùng người. Uh, thực ra mọi người cho chữ fellow vào cho nó màu mè thêm một tí nữa. Nhưng mà with others cũng được, with other people cũng được. Okay. Uh, so from a practical viewpoint. Those who live with friends or family can save money by splitting utility bills. Uh, có thể chia tiền này, đúng không? Rent này, food costs này. They can also save time by dividing household chores such as cooking, dusting, and washing up and ironing. Có thể save được time này. Đây là money này. Obviously, a house with more inhabitants is likely to be occupied more of the time. And is therefore at reduced risk of lower risk of burglary or break-in. Tức là nhiều người ở nhà thì chúng không dám nhảy vào để như kiểu là ăn trộm đúng không? Cướp giật hoặc là bị đột nhập. So in conclusion, while there are some drawbacks to living with others, for example, in the form of frustration and having to make compromises. Đấy chính là thân bài một đúng không? Cảm thấy khó chịu này và phải như kiểu để để ý đến những người khác này. These are outstripped by the positive, including better mental health, savings in money and time, and increased personal security. Đây là tất cả những cái lợi ích của cái thân bài 2. Đây là những cái bất lợi của thân bài 1. Nhưng, đúng không? Mình thấy thân bài 1 mình giải quyết được hết rồi mà. Thành ra, rất dễ được điểm cao. Ok? What about khi mà mọi người muốn ủng hộ thằng drawbacks? Mình sẽ phải làm gì? sẽ có trường hợp mình có thể giải quyết được cái benefits của nó. Tức là nó bảo u có lợi ích này, lợi ích kia, lợi ích này, lợi ích kia nhưng mình bảo u not really, đúng không? Cảm giác có lợi ích nhưng mà nó thành bất lợi. À, có những bài mình làm như vậy, có những bài không, đúng không? Với cái việc ủng hộ người drawbacks thì có những lúc mình có thể nói rằng là không thật sự benefit. 
Nhưng thực ra có những lúc thì actually đấy là benefit Nhưng cái bất lợi nó vẫn nhiều hơn thôi Ok Còn Cái việc mà mình ủng hộ cái um, Benefit ở trên ấy, thì giải quyết job X vô cùng dễ Thì ra mọi người Nên luôn luôn giải quyết cái phần job X Ok Anyway, so what if mình sẽ giải quyết cái phần benefits. Uh, để bài như sau, in some countries, some criminal trials and law courts are shown on television so that the general public can watch. Uh, như kiểu chiếu các cái vụ xử án lên trên TV đó. Do the advantages outweigh the disadvantages. So, mở bài cái viết đơn giản thôi đúng không? It is true that some People in some countries can watch some criminal trials live on TV. While I acknowledge the benefits of this decision, they are outweighed by its problems. Mình sẽ nói về cái việc problems nhiều hơn, đúng không? Xem mình sẽ giải quyết ra sao. Thân bài một, of course, mình vẫn sẽ nói về cái benefits, okay? So the advantages of televising, cũng là chiếu đó, trials on a casual basis are Indeed, in plain sight, vẫn là dễ thấy này. Firstly, court shows theoretically were started with a view to informing adults, with a view to là kiểu in order to, là, nhưng mà sau with a view to nó là vô bình, chứ không dùng in order to là vô bình thường. Informing adults and children alike of how the judicial system works, hệ thống hành pháp đấy. Obviously, the more knowledgeable one is about the criminal justice system, tương tự như vậy, hệ thống hành pháp, hệ thống Dạ, uh, gì? Công lý cái gì đó đó The less likely he or she is To commit an unlawful act uh, Reports have suggested That court shows Are cost effective ways The authorities use to enforce the law And deal with the escalating plan, uh, Crime rate As the information provided In the show can deter would be Offenders Lý do tại sao có thể Enforce được the law và deal with escalating crime rate tại sao lại có thể làm được video này đúng không? Nó là cái cost effective này, cost effective là một từ rất là hay. Tức là nó effective dựa trên cái cost mà nó phải bỏ ra. Ấy. Bởi vì the information provided in the show can deter would be offenders. Would be là những người có thể trở thành offenders là tội phạm đúng không? Secondly, since most citizens have doubts about the effectiveness of their country's Justice system, mình không tin lắm đúng không? Televised trials are perhaps a way to allow more transparency into the judicial branch of the government. Uh, transparency, rất là lợi ích đúng không? Đấy chính là cái sự trong sạch, not really, sự... Um, what? Trong sạch. Mình không hiểu, không, không, không gì được dành việc trong sạch. Không có gì để che giấu quá. Uh, so, thân bài hai mình có thể sẽ giải quyết luôn cái phần lợi có đã có ở trên có những lúc mình giải quyết được nhé có những lúc không nếu mà không giải quyết được thì mình sẽ vẫn cứ biết các cái bất lợi và khó mà nó mạnh hơn thằng ở trên không không phải nhiều hơn là tốt hơn nhé những cái bất lợi mạnh hơn ở đây mình sẽ giải quyết được nó vậy thì mình sẽ làm gì despite the positive mentioned above the negative ramifications ramifications are like a result kết quả đấy The negative ramifications of allowing cameras in the courtroom are far more significant. Flashing lights and camera lens, những cái kiểu chu chu, some camera lens may put the judge, uh, thẩm phán hả, who must always be of sound mind, để kiểu luôn luôn phải rất tỉnh táo, of his right, tức là vì người ta mất khả năng làm gì đó tốt and hence affect, affect his judgments. Những cái này sẽ làm ảnh hưởng đến cái judgment của người ta. In other words, the final verdict, cái kết quả như kiểu bọn thẩm phán, kiểu bom bom bom, hoặc là cái bọn uh, jury sẽ nó bảo là my, our final verdict is that the defendant is guilty. Tức là cái thằng gì nó guilty ấy, thì đấy là cái verdict ở trong cái courtroom ấy given by the judge which decides whether the defendant is guilty or not may be affected due to the presence of cameras. Nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sự có mặt của cameras đúng không? Moreover, after all the editing, court shows have become entertainment shows, failing to deter criminals, đúng không? Ở trên kia nó bảo có thể deter the would-be offenders, đây mình bảo failing to deter criminals 
or they might become a tool for the authorities to manipulate the viewers. Precluding là mất đi, là mất đi transparency rather than promoting it. Ở trên kia mình bảo là xin người ta nghĩ rằng kiểu, theoretically nó sẽ allow more transparency to the judicial branch of the government đúng không? Nhưng ở trong đây no, nó thậm chí còn preclude cái đấy luôn á. Preclude là nằm mất đi nha, remove. In conclusion, streaming criminal, criminal trials on TV might be beneficial. For example, in the form of informing the public and making uh, judicial procedures more transparent. Um, however, court shows might serve as nothing short of entertainment or even a means of manipulation. Nó có thể như thế này, đúng không? Đây chính là cái chỗ mà mình uh, rebut, mình theo kiểu chấm nhẹ mồm cho nó. And so these potential problems negate the aforementioned benefits. Negate có nghĩa là làm mất hiệu lực luôn của những cái thứ nói trên. So đây là khi mà mình có thể giải quyết được nó. Nhiều khi mình chẳng giải quyết được nhưng mà cái bất lợi của mình nó vẫn nhiều hơn. Ok, thì mình vẫn có thể chốt được thôi. Vậy thì mình sẽ xem xem bất lợi nhiều hơn là như thế nào. Đúng không? Đề bài nha. Without addressing the benefits. Some people regard video games as harmless fun or even as a useful educational tool others however believe that videos game video video games are having an adverse effect on the people who play them in your opinion do the drawbacks of video games outweigh the, dis uh, the benefits or the disadvantages well basically professor that no the one Uh, while some people believe that video games can be both fun and educational, others think otherwise, saying that these games are likely to have a harmful impact on users. Users, you know, the people who play them. You know? Personally, I am of the latter school of thought for several reasons. Ladder, they come in sau, đúng không? Mọi người nhớ cái này rồi, đúng không? Ý kiến sau. Sau đấy, mình sẽ viết vào cái thân bài số 1. Okay. Granted, as okay, admittedly, no, there's some truth in the view that video games can be both entertaining and educational. Rõ ràng cái này có thật, đúng không? Thì ra mình thừa nhận luôn. Users or gamers are transported into virtual worlds in which they are allowed to do things that are unthinkable in real life. For example, in the form of shooting, killing, or car racing. Như thế này kiểu không được làm trong cuộc sống, đúng không? Unthinkable. These bring them not only a sense of novelty, những cái thứ rất là mới lạ này, but also the adrenaline rush that only a few real life pastimes can. Adrenaline rush là cái cảm xúc khi mà mình rất là hưng phấn, như kiểu mình bị dồn vào chân tường, bị chó đuổi, mình sẽ có cái adrenaline rush, mình chạy nhanh dã man luôn, đúng không? Thì đấy chính là mà rất là ít các cái real life pastimes có thể mang lại cái cảm xúc kỳ cục như vậy, như kiểu video games. From an educational perspective these games encourage mọi người nhớ chỗ này là can be fun đúng không? entertaining and educational thì chỗ này nó nói mình nói về cái um, entertaining đúng không? chỗ này mình sẽ phải nói về educational these games encourage imagination and creativity as well as concentration logical thinking and problem solving all of which nó cải thiện rất nhiều kỹ năng đúng không? all of which are useful skills outside the gaming context. Nice to all. Đây là những cái lợi ích của chơi game. Bất lợi thì như thế nào? Thì sẽ phải làm cho kinh khủng hơn, đúng không? However, I would argue that these benefits are outweighed by the drawbacks. Gaming can be highly addictive. Đầu tiên là cái này, đúng không? Because users are constantly given scores, new targets and frequent rewards to make them feel like they are achieving something. For example, lợi ích để cảm giác như kiểu chúng nó như kiểu achieving something đúng không? Nhưng well, not really. For example, many children now spend hours each day trying to progress through levels of a game in the blind pursuit of achievement. Uh, so referring to black, I? Or to get a higher score than their friends out of the sense of competition. Tôi muốn cạnh tranh với các bạn đúng không? This type of addiction can have negative 
effects on users ranging from lack of sleep to problems at school and work and or at work and obesity. Thì well, rất nhiều vấn đề về như kiểu school này, and work này, obesity này. Chốt đúng không? Although it is true that those who play video games can derive a certain level of excitement and can also learn something. These benefits pale in comparison with potential dangers of video games. So mọi người sẽ thấy là nếu mà mình không thể address được cái vấn đề ở trên đó, thì cái lập luận của mình nghe sẽ khá là inconclusive. Nó bảo, nha yeah, có vấn đề về cái này, vấn đề về kia, vấn đề về kia. Nhưng mà rõ ràng lợi ích về cái như kiểu các skills ấy. Đúng không? Người, người ta có thể giải trí được này, xong rồi các thứ, các thứ này, xong rồi các cái skills, ví dụ như kiểu là concentration, cái khả năng tập trung, khả năng học hỏi, xong rồi khả năng đưa ra quyết định, các thứ, nó đều được như kiểu là cải thiện mà vậy tại sao lại không tốt bằng cái này đúng không? Nhưng ở trong đây khi mình nhắc đến addiction nó là những cái thứ nó rất là xấu rồi thì nó vẫn make sense khi mình kết luận rằng là cái thằng này nó là cái thứ không phải tốt. Có những người sẽ nói rằng nó tốt đúng không? Mặc dù có thể bị cái này nhưng người ta sẽ đưa ra cái stipulation cái um, nếu cái chỗ mà this is provided that đúng không? Thì người ta đưa ra cái chứ là nếu mà tụi này chúng nó chơi game mà như kiểu uh, một cách có kiểm soát ấy, thì actually nó vừa có lợi cho cái việc tinh thần này vừa có tính giải trí này vừa học với các kỹ năng này các thứ các thứ thì vẫn ok nó không create bất kỳ problem nào cả nhưng nếu mình có thể address cái lợi ích ở trên kia mình bảo more than that not chúng nó bị như kiểu là chơi quá đà các thứ chẳng hạn chúng nó sẽ không màng đến những cái thứ như kiểu ở school or at work rồi các thứ các thứ này thì những cái lợi ích kia hoàn toàn không có cái ý nghĩa gì cả ok Uh, và do nó highly addictive này thì thực ra ấy, cái chỗ này nếu mà tốt hơn ấy, mình có thể viết thêm những cái câu ví dụ như kiểu most people đúng không this type of addiction thì nó sẽ affect most people hoặc là most people suffer from this type of addiction hoặc là do due to the highly addictive nature of video games most user hoặc là most players um, are addicted to it và nó sẽ như kiểu rule out tất cả những cái cái lợi ích ở trên đúng không? thì nó sẽ ok hơn nhưng mà anyway nếu mình không thể address được cái vấn đề ở trên đó, thì mình cứ nói những cái vấn đề mà nó như kiểu mạnh hơn thì mình làm cho nó cảm giác mạnh hơn cái lợi ích mình nói đến ở cái cuộc thêm bài một là ok nhưng theo mình nếu có thể address được các cái lợi ích thì mọi người nên làm ok đa phần mình có thể làm được cái đấy đấy nhưng cũng có những tình huống mà mình không làm được đúng không? thì mình cứ chốt bình thường thôi đúng không? Ở đa phần các bài mẫu ở trên mạng hoặc các bài mẫu mà người có thể gặp người ta sẽ thường viết theo kiểu này người, th- người ta không address các cái benefits hoặc address các cái problems nhưng đấy không phải cái viết tốt đâu nhé thực ra nghe nó hơi bị inconclusive mình không thấy kiểu thật sự bị persuaded đúng không nhưng nếu mình giải quyết được các cái chiều của những thằng ngược lại ấy, mình bảo ơ mày cảm giác thế nhưng đúng không nhưng xong hai phát và bùng chúng nó cái là actually cái chiều của mình mạnh hơn hẳn luôn thì ai cũng sẽ đồng ý với mình đúng không thì khi đấy lập luận của mình rất dễ được điểm cao 8, 9 điểm cho lập luận trong tâm tay Ok So in conclusion Although it is true that those who play video games can derive cái này cái kia đúng không These benefits pale in comparison with potential dangers of video games uh, Kết luận lại chung chung này cũng được rồi Ok Không cần phải biết kỹ ra Nhưng chỗ này mọi người sẽ thấy đây Là mình có cái uh, Uh, excitement này và learn something chính là referring ngược lại đến cái fun với cả cái educational đấy đúng không? Potential dangers là gì mình chưa nói nhưng mà ở trong cái bài kiểu như này thì viết như này không sao đâu nhưng mà theo mình á nếu mình trong phòng thi thì mình sẽ không viết như này mình sẽ viết đây chính là không có đâu đúng không? It's true that cái này kia mình chấm ở đây. Uh, these benefits pale in comparison with the potential dangers of video games including các thứ các thứ ở đây mình sẽ break nó thành hai câu viết một câu thì nó hơi bị dài khoảng with the potential danger so cái này ok so uh, uh, đây là cái cách viết cho dạng nhiều cho bác sơn nhưng vẫn có trường hợp mọi người có thể nói rằng cái gì nó tốt cho a nhưng không tốt cho b ok mình không nói thằng nào hơn thằng nào mọi người nhớ nhé mình không nói thằng nào hơn thằng nào cả bởi vì á nó không so sánh được bởi có những thứ đang diễn ra tốt cho con người nhưng mà rất xấu cho môi trường vậy thì mình bảo là ui nó do nó xấu cho môi trường do đó nó không tốt cho như, như kiểu do đó đây là cái phát triển xấu hoặc là đây là cái mà có nhiều bất lợi hơn cái lợi ích ấy. 
Not really, đúng không? Nghe nó không thật sự hay lắm. Và tương tự như cái dạng uh, better mà hôm trước mình nói đấy, thằng A tốt hơn thằng B trong cái nhóm người này, thằng B tốt hơn thằng A trong nhóm người này, thì trong cái này cũng thế, cái trend này có nhiều lợi ích hơn cho con người nhưng có bất lợi cho môi trường mình chỉ kết luận thế nó không có thằng nào hơn thằng nào cả được chưa? So để bài nhé many things which were done in the past which, which which were done in the home by hand in the past are now done by machines uh, does this development bring more advantages or disadvantages đúng không? người ta sẽ nói về cái việc các cái machines in the home mình sẽ tập trung một cái đấy đúng không? Chores which used to be done manually are now completely done by, not really completely, completed by dishwashers, food processors, and electric sewing machines. Đúng không? Những cái thứ đồ trong nhà mình kể ra đấy. While this trend benefits individuals and society alike in the short term. It has negative long-term repercussions for the planet as a whole. Okay, thì nó sẽ có ảnh hưởng rất xấu cho cái uh, planet. Mình vẫn nói là tốt cho individuals, nhưng mà về sau thì ảnh hưởng xấu, đúng không? Nhưng mình không nói thằng nào hơn thằng nào nhé. Mình không chốt thằng nào hơn thằng nào cả. Thân bài này. Uh, on the one hand, the process of Um, mechanization in the home undoubtedly saves time and energy. Thì mọi người sẽ thấy nó sẽ saves time này, energy này. Uh, là tốt cho con người rồi đúng không? Overworked and exhausted adults no longer have to worry about tedious tasks such as doing the laundry or doing the dishes. Đó là cái này rất là kinh khủng đúng không? Nhưng bây giờ bấm máy view view phát xong đúng không? This means that they can enjoy themselves and spend quality time with loved ones. Đó, người ta có thể dành thời gian với cả người khác này hoặc là enjoy themselves. Đúng không? Women in particular reap the rewards as in former times. Trong những khoảng thời gian ngày xưa đấy, they tended to be responsible for most of the laborious housework. They now have the the opportunity either to work. And become economically independent or to socialize instead of scrubbing floors or chopping vegetables. Nhiều mọi người nhớ những cái cụm như thế này nó mới điểm cao. Scrubbing floors, kiểu lấy cái khăn đi uh, đi uh, lau sàn nhà đó. Đây là những cái từ vựng cho chủ đề này nó mới dễ điểm cao. Những từ vựng dài dài kinh khủng không ăn thua đâu. Ok, người ta có thể uh, trở nên kiểu economically independent là kiểu không phụ thuộc vào ai về kinh tế cả đúng không? hoặc socialize với cả người khác thay vì kiểu suốt ngày đi lau nhà với cả chấm chặt rau các kiểu trong nhà để nấu cơm ấy đúng không? So bất lợi thì sao? Mình sẽ nói về environmental consequences. On the other hand, the popularity of these products has unwanted environmental consequences. Đúng không? So machines including vacuum cleaners and washing machines are made using non-renewable and relatively scarce resources. Scarce là kiểu ít. When used, they are powered by large quantities of electricity. Quantities là cái lượng uh, powered by được chạy bởi rất là lượng lớn các cái electricity, which is often obtained by burning fossil fuels. Ok, easy đúng không? Uh, cái này thì sao? This obviously causes an increase in carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere. Cái này sẽ gây ra nhiều cái carbon dioxide hơn này xong so greenhouse gases in the atmosphere. Uh, furthermore, as these items are deliberately designed only to last for a limit, limited period, Tức là cố tình làm cho cái việc là nó chỉ sử dụng một khoảng thời gian ngắn thôi đúng không? Mình cần mua cái thứ khác, không có các công ty mà nó, nó build a product like a tank Xong rồi nó bán cho mọi người dùng khoảng 100 năm ấy thì thôi Chúng nó bán cho ai nữa đúng không? They soon have to be replaced and are thrown into landfill sites Which puts additional pressure on the ecosystem Anh hướng rất xấu đến cái environment đúng không? In conclusion, although we should not ignore the positive social and economic impact 
of the increasing use of modern appliances in the home. Đúng không? Rõ ràng nó có những lợi ích về social and economic. This trend is contributing to the depletion of natural resources and pollution. Anh hưởng rất xấu đúng không? đến các cái thứ này. Mình không hề nói thằng nào hơn thằng nào. Mọi người có thể chốt như này nhé. Nó tốt thằng A, xấu thằng B. That's it. So, chốt lại nhé. Với cái dạng này, mọi người có thể nói A, à, à, nó, nó có nhiều advantages hơn disadvantages. Thì vậy khổ một mình sẽ viết về disadvantages. Khổ hai mình viết về advantages. Và kết luận lại như mình nhớ cái cuối này. Sẽ phải giải quyết các cái disadvantages ở trên này. Đúng không? Giải quyết hết các vấn đề ở trên này. Hoặc mọi người có thể giải quyết luôn vấn đề ở đây. Đúng không? Đưa ra một cái bất lợi chốt là mồm chúng ta luôn không hề giải quyết rất là dễ đúng không? Khổ cool. và nếu mọi người ủng hộ cái disadvantages thì có những trường hợp mình sẽ viết được theo kiểu này. So basically khổ một mọi người sẽ viết advantages xong rồi giải quyết nó luôn ở đây hoặc là mọi người có thể viết về disadvantages xong giải quyết cái thằng uh, advantages ở đây và nói rằng nó không hề thật sự là kiểu nhiều cái advantages như vậy đúng không? Trong kết luận lại là toàn disadvantages cũng được không thì mọi người viết theo kiểu truyền thống nhiều người hay viết kiểu này để chính là đây là advantages xong mình sẽ cố tìm ra những cái thứ mà nó kinh khủng hơn là đây là disadvantages sau đó mình chốt lại đấy là nó nhiều disadvantages hơn ok hoặc mọi người có thể là thằng này có nhiều advantages là thực ra thằng này benefit cho thằng a ở đây xong rồi nó benefit cho thằng b ở đây và chốt lại thằng nó benefit cho thằng a và nó benefit thằng nó harm thằng b đúng không Benefit thằng A, harm thằng B, chốt lại, benefit thằng R, thằng A, thằng R, thằng A và harm thằng B. Được chưa? Nó có những cái chiều để có thể lập luận kiểu như này. Nhưng nhớ đây là cứ khi nào ấy mà mọi người ủng hộ cái chiều mà có nhiều cái advantages hơn thì nên giải quyết các cái problems ở đây. Nó dễ được điểm cao hẳn hơn. Okay. Đây cũng là cái chiều yêu thích của mình. Rất thích biết kiểu này. Anyway, so um, yeah, that's it. Bye bye cả nhà.